ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആക്ടിവൻ പാസിവോയിസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസിവോയിസ് ടെൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസിവോയിസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ആക്റ്റീവും പാസിവും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസിവ് വോയിസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണ് പാസിവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പാസിവ് വോയിസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് കർത്തരി പ്രയോഗം എന്ന പേരിലാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കർത്തരി പ്രയോഗം കർത്തരി പ്രയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിന് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വോയിസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ പാസിവ് വോയിസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ പാസിവ് വോയിസിന്റെ മലയാളം എന്തുവാ കർമ്മണി പ്രയോഗം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മണി പ്രയോഗം ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം എന്താണ് കർമ്മം ഓബ്ജക്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഓബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കർമ്മണി പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പാസിവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണ് പാസിവ് വോയിസ് എന്നറിയാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ പാസിവ് വോയിസ് ഓബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അല്ലെ സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങി ഒബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന വോയിസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു അവസാനിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ടിലായിരിക്കും എന്നാൽ പാസിവ് വോയിസ് നേരെ വൈസ് വേഴ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങി സബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ പാസിവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് നേരെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് ഒബ്ജക്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന ടൈമിൽ അവസാനിക്കുന്നു സബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കും ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സബ്ജക്ടിനും പാസിവ് വോയിസ് ആർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്ടിനും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു ഒബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു പാസിവ് വോയിസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈസ് വേഴ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു ഏതിൽ അവസാനിക്കുന്നു സബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പാസിവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ടിലാണോ ആ സെന്റൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആക്റ്റീവും പാസീവും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ സെന്റൻസിന് മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ല ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേർബ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അവിടെ വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും നടുവിലായി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനം എന്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജക്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ അവസാനം ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസിവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ കാരണം പാസിവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ അവസാനം മസ്റ്റായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കണം ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്ത ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പാസിവ് വോയിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാസിവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലും ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക
ഒരു ലക്ഷണ മൊത്ത സെന്റൻസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷണ മൊത്ത സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് കാണും വേബ് കാണും ഒബ്ജക്ട് കാണും നമ്മൾ ലക്ഷണ മൊത്ത ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഗംഭീരത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ആനയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷണ മൊത്ത ആന എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലക്ഷണ മൊത്തം ഒരു മലയാള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് കാണും വെർബ് കാണും ഒബ്ജക്ട് കാണും ചിലപ്പോ ഒബ്ജക്ട് കാണത്തില്ല എങ്കിലും സെന്റൻസ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഗാംഭീര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആനയാണെങ്കിലും ആന ആനയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തതും സെന്റൻസുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സെന്റൻസുകളെ ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഹൂ രണ്ട് വാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഹൂന്ന് വെച്ചാൽ ആരേ അല്ലെ വാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ അല്ലെ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ വെർബിനോട് ചോദിക്കുക സബ്ജക്റ്റിനോട് ചോദിക്കരുത് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല ആരോട് ചോദിക്കണം വെർബിനോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം വെർബിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ വെർബ് നമുക്കൊരു ഉത്തരം നൽകിയാൽ ആ ഉത്തരത്തെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാത്രമേ വെർബ് ഉത്തരം തരത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഹൂ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകരുത് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഹൂ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ധൈര്യമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക വാട്ട് ആ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഹൂ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടും വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടും വെർബ് നമുക്ക് ഉത്തരം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്ത ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ ഒരു കാരണവശാലും പാസീവ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് തന്നാൽ മിക്കവാറും എന്റെ ആൻസർ ഡി ആയിരിക്കും നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നോ നോ പാസീവ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൂ രണ്ട് വാട്ട് ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് വെർബ് തരുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ മാത്രമേ പാസീവ് ആക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് പിന്നെ വേറൊരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും വെർബിന് വരുന്ന ഭാഗം ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും ഒബ്ജക്ട് ആവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ ഹോർ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ആൻസർ ഇല്ല എങ്കിൽ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് അല്ല ഹോർ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെർബിന് ശേഷം വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റും വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്നത് വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റും വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വെർബിന്റെ സ്ഥാനം നടുവിലാണ് ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്നു നടുവിലായി വെർബ് വരുന്നു ശേഷം ഏത് വരുന്നു ഒബ്ജക്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും ഒബ്ജക്ട് ആവണമെന്നും ില്ല കാരണം എന്താ വെർബിനോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അതിന് ഉത്തരം തരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം എന്താകത്തുള്ളൂ ഒബ്ജക്ട് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്ട് അല്ലാത്ത ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഇത് ഈ അങ്ങനെ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അവസാനിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ടിലുമായിരിക്കും പാസീവ് വോയിസ് നേരെ വൈസ് വേഴ്സയാണ് ഒബ്ജക്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് സബ്ജക്ടിലുമായിരിക്കും ഇനി ഒരു സെന്റൻസിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സബ്ജക്ട് രണ്ട് വേർബ് മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ
വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് വെർബ് ഉത്തരം നൽകിയാൽ ആ ഉത്തരത്തെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാസി ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോ പാസീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും പ്രത്യേകം അങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവിന് പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം ഒബ്ജക്റ്റും വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഭാഗം സബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവിന്റെ ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ആരംഭിച്ചു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് എഴുതിയപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ എല്ലാത്തിന്റെ ഫോം ആരംഭിച്ചത് സബ്ജക്റ്റിലായിരുന്നു അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിച്ചു അവസാനിച്ച് നമ്മൾ എന്തുമായിരുന്നു റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ റിമൈനിങ് പാർട്ട് എന്ന് എന്താ ഒബ്ജക്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങി ഒബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെ അതേതാ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അല്ലേത് ആണ് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുടെ ഫോമും എന്തിന്റെ ഫോം ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളുടെ ഫോം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നുള്ള കടമ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയി ടെൻസ് പഠിച്ച് നമ്മൾ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ടെൻസ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിന്റെ ഫോം എന്നിന്റെ ഫോം തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ ഫോം തന്നെയാണ് കാരണം ചോദിച്ചാൽ പറയുക ആ ടെൻസിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഫോമുകളിലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റും അവസാനം റിമൈനിങ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് വോയിസ് ആണ് അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ടെൻസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കാം ടെൻസുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ എണ്ണം എത്ര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് പാസീവ് വോയിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എട്ടെണ്ണം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസുകൾക്ക് മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസുകൾക്ക് പാസി ഫോം ഇല്ല അപ്പോ മൂന്നെണ്ണം പോയി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന് പാസി ഫോം ഇല്ല അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയി ബാക്കി ഒൻപതായി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിനും പാസി ഫോം അതായത് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ടെൻസുകൾക്ക് പാസി വോയിസ് ഇല്ല നാല് ടെൻസുകൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുക മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസും മൊത്തം നാലെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണത്തിനും ഏത് ഫോം ഇല്ല ആ പറയും പാസീവ് ഫോം ഇല്ല ബാക്കി ഈ നാലും പോയാൽ ബാക്കി ഒന്ന് എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് ഫോം പഠിച്ചാൽ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നാല് ഫോമിന്റെ പിറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ കുറെ നമ്മൾ ജോലി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അതെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് ആ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എട്ട് പാസീവ് വോയിസ് കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പാസീവ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഫോം എഴുതി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ്
നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ഫോം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെൻസിന്റെ ഫോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും പന്ത്രണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടെൻസിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ഫോം ഓക്കെ അതിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് എഴുതുക വെർബ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സോറി സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക വെർബിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുക അത് നമ്മൾ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയും എസ് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇപ്പൊ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ എസ് ചേർത്ത് പ്ലേസ് എഴുതുക ഗോ ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്ത് ഗോസ് എഴുതുക പിന്നെ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ വൈ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൈന്റെ സ്ഥാനത്തില് ഐ ഇ എസ് കൊടുക്കുക സ്ഥാനം അപ്പോ അത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ പ്ലേസ് ഗോസ് സ്റ്റഡീസ് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ോ യു എന്നോ വി എന്നോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആയ ഐ വന്നാലോ വി വൺ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ അല്ലെ അത് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ദേ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഹി സ്റ്റഡീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഐ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ ദേ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ വി സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ പറയാം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലുള്ള ഫോം ആണിത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫോം സബ്ജക്ട് ബ്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എടുക്കാം ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നറിയാം വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഏതായിരിക്കും സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം ഒബ്ജക്റ്റും വെർബിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഭാഗം സബ്ജക്ട് എന്നാൽ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും എന്താവണമെന്നില്ല ഒബ്ജക്ട് ആവണമെന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോർ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം എന്തോന്നാവത്തുള്ളൂ ഒബ്ജക്ട് ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹോർ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല എങ്കിൽ വെറുപിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം എന്തോന്നല്ല ഒബ്ജക്ട് അല്ല അതിനെ പാസിവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആക്ടിന്റെ ഫോം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുക അതിനോട് ഇപ്പൊ എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് എഴുതുക ഓർ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വി വൺ ഫോം എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ആ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കണം കാരണം ആക്റ്റീവിന്റെ പാസീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജക്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി വൺ പ്ലസ് എസ് ഡെസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്ന് പറയും വി വൺ ഫോമിന് പറഞ്ഞ പേര് ഡു ഫോം അല്ലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് സിംഗിളർ ആണെങ്കിൽ ഡെസ് ഫോം എഴുതുക സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു ഫോം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് 
ഒബ്ജക്ട് നോക്കുക ഒബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് വെച്ച് പഠിയാണെങ്കിൽ ഹി വന്നാൽ ഷി വന്നാൽ ഇറ്റ് വന്നാൽ ഈ സൈഡ് എഴുതുക ഐ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ആ എഴുതുക ആർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വരുമ്പോഴാ ദേ വന്നാൽ യു വന്നാൽ വി വന്നാൽ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് വന്നാൽ ഹി ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ ആം ഒബ്ജക്ട് ദേ യു വി ആണെങ്കിൽ യു ആർ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസീവിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ പാസീവ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പാസീവ് ആരംഭിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഈസ് എഴുതുക ഒബ്ജക്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ആം എഴുതുക ഒബ്ജക്ട് ഫ്ലോറിൽ ആണെങ്കിൽ ആർ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബൈ എഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ സബ്ജക്ട് എഴുതാവൂ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എഴുതുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാസീവ് വോയിസില് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന നിർബന്ധം മാൻഡേറ്ററി ഒന്നുമല്ല അത് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ പാസീവ് ഫോമിന്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് കാണാറില്ല അപ്പൊ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് വന്നേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരമൊന്നും വേണ്ട ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അവൈഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വന്നില്ല ചില സന്ദർഭം മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ആ പാസീവ് വോയിസിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിർബന്ധം വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പാസീവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും കാണും അവസാനം എന്ത് കാണും ഒബ്ജക്റ്റും കാണും പാസീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്ട് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാൽ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന നിർബന്ധമൊന്നും ഏത് വോയിസിനില്ല പാസീവ് വോയിസിന് ഇല്ല ഓക്കെ പ്ലൂറൽ <laughs> പ്രൊനൗണുകൾ വരെയാണെങ്കിൽ ആറ് എഴുതുക പിന്നെ ഏത് വെർബ് വന്നാലും നമുക്കറിയാം പാസീവ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെർബ് പി പി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് അതായത് ഇത്ര ഫോം ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എഴുതുക ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന നിർബന്ധമൊന്നും പാസീവ് വോയിസിനില്ല ഓക്കെ ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഐ റീഡ് ദിസ് നോവൽ ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്നൊക്കെ ഒരു പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ പാസീവ്സിനെ അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ച ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എഴുതാമ്പോ അല്ലെ ആ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ളത് ബൈ മീ എന്നാണ് എഴുതാൻ അതാണ് ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ എഴുത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഏതിൽ ആരംഭിക്കുക ഐയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഇസ് ആർ ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ബൈ ഐ അല്ല എഴുതേണ്ടത് പിന്നെയോ ബൈ മീ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ വി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ വി എന്നത് ബൈ അസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസിന്റെ മാറ്റം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഐയും വിയും വരികയാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വന്നാൽ പാസീവിൽ ബൈ മീ ബൈ അസ് ഓക്കെ ഇനി യു വന്നാൽ യു വന്നാൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട നമ്മൾ ബൈ യു എന്ന് തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് അതുപോലെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വരുമ്പോൾ ഐ മീ ആവണം വി അസ് ആവണം പിന്നെ ഹി വരുന്നാൽ ഹി ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ പാസീവ് എഴുതുമ്പോൾ ബൈ ഹിം ബൈ ഹി എന്ന് ഒരിക്കലും എഴുതി വെച്ചാലായിരുന്നത് ബൈ ഹിം ഷി വന്നാൽ നമ്മൾ ബൈ ഹാർ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ഇറ്റും തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ മാറ്റം ഇല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് യു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്ന ഇറ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ ദേ വന്നാൽ നമ്മൾ ബൈ ദം എന്ന് എഴുതുക പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ടിൽ വെച്ചോളാം ഇത് മാറിപ്പോരു ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെയും പാസീവ് വോയിസിലുകളും പാസീവ് വോയിസിലുമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് അതൊരു പ്രൊനൗൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ ആണ് വരിക ഐ വന്നാൽ ബൈ മീ എഴുതുക വി വന്നാൽ ബൈ എസ് എഴുതുക യു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് വന്നാൽ ബൈ യു തന്നെ അതുപോലെ എഴുതുക ഹി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പാസീവിൽ ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതുക ഷി എന്ന സബ്ജക്ട് വന്നാൽ ബൈ ഹർ എന്ന് എഴുതുക ഇറ്റ് എന്ന സബ്
objective form of a pronoun. The passive voice is the pronoun in the form of a pronoun. Objective form of a pronoun. The I am the pronoun in the objective form of a pronoun. V is the pronoun in the objective form of a pronoun. U is the pronoun in the objective form of a pronoun. Same than a U. He is the objective form of a pronoun. She is the objective form of a pronoun. It is the objective form of a pronoun. They are the objective form of a pronoun. अब वो एक प्रोनाउन इन डे ऑब्जेक्टिव फॉर्म गला आने नमले जिन्हें इधर बच्चे देखना अल्ल आई आई वी यू ही शी इट दे ये डे ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन डे पोसेसिव से दारे बा पर आई इन डे पोसेसिव ऐसा हम बोलें माय माइन दोनों डे पोसेसिव होंडा वी डे ऐसा हम बोलें ना नमले आवर आवर्स अल्ल शी ऐसा Passive voice is the by plus subject. So, if you have active voice, the subject is the passive voice. Passive voice is the same as by me and I. V is the same as by us and I. Active voice is the subject is the same as by you. No, U is the same as by you. By you is the same as by you. Active voice is the same as by you. He is the same as by him. She is the same as by her. It is the same as by you. They is the same as by you. By them. इधर हम प्रधान में आए तो एक्टिव लें पैसिव लें सब्जेक्ट के ऊपर हमें लोला व्यत्यय है ना और यार तो पैर आने वाले तो देख गिल आप पैर आते बोले तो नहीं रहता नाउन वाला नाउन ने और एक मार्चो में रहता है बट सीधा ना नहीं रहता ना बाई सीधा ना नहीं रहता पर राम ना नहीं रहता ना बाई राम नहीं रहता सीधा एंड राम ने बाई सीधा एंड राम तन नहीं रहता वाला दम मिलती है अच्छे का क्या प्रोनाउन अगर वन्ना है मात्र में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है वो नाउन आनो वर्ड में इंगल पैसिव वर्ड्स ले नाउन बोल कर वो एक मार्च वाला ऐसा ना एक्टिव वर्ड्स तो तंदर नाउन आधे नाउन ने आधे पूरे पैसिव वर्ड्स ले रहा है पर तेम सदी के अब वो एक्टिव एंड पैसिव इंडे सिंबल reads this novel. Now the question. Ramu reads this novel and the active voice in a change in the passive. अब हम लोग आधे नोक के अंदर था तान्नी दिखना एक्टिव होइस ये द टेंस आना ना आधे में आईडेंटिफाई चाहिएगा बोलो नो कि राम अल्लाह राम बोले राम रीड्स दिस नोवल अब राम रीड्स दिस नोवल ना आ रहे हैं बो नमक आधे हम ये द टेंस आना नोक ना वर्ब नो के मधे लो वर्ब इधर रीड्स अल्लाह पर रीड एक्टिव वो इस आनंद में मानसिक आंख को ला कारण हम सब्जेक्ट ही लाना आ रहे हैं बिचड़ी के ना ले अब वो इधर सिंबल प्रसन्न इंडे एक्टिव आनंद में मानसिक आंख की इधर हम क्यों नहीं पैसिव वो इसलिए उठा मार चला मैं पैसिव वो इसलिए मार्टन नहीं रहता बढ़चो आधे ऑब्जेक्ट का अंडर बढ़ी क्या ले अब ऑब्जेक्ट आंसर उन्नो इल्ला अपने एंड वाई के नंदिनी ने वाई के नो आंसर उन्नो दिस नोवेल ने ये नोवेल ने आना पो ये रीड्स उन्नो बारे इन्ना वर्बी नो उड़ा नम्बर हु एंड चौथी ने चोविच्चा पारे ने जब आंसर किटी ला शमाट एंड एंड दिने इन्द चोविच्चा पांसर किटी आ वाट द नांसर आने इन्दो दिस पैसिव ने फॉर्म इन दवा ऑब्जेक्ट प्लस अब ऐसा ना पैसिव इधर आने ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है दिस नोवेल ऑब्जेक्ट इट इन्हें हम लोग बढ़ते हैं ई सल लेंगल आम लेंगल आ अलग ई सल लेंगल आम लेंगल आ और दिस नोवेल इन दो बारे में बो सिंगुलर आना प्लोरल आना ना आधे मंच लाका दिस नोवेल सिंगुलर आना प्लोरल आना दिस नोवेल सांगल प्लोरल हम दिस नोवेल सिंगल पर ई से इड दो आम इड दो आर इड दो ई से इड अलग दिस नोवेल सिंगुलर 
ഈസിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് കിട്ടി ഈസാ മാറിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടി ഈസി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോം വേണം അല്ലെ വി ത്രീ ഫോം എടുക്കുമ്പോ റീഡ്സിന്റെ വി ത്രീ ഫോമിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ റീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ നോക്കിയ റീഡ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ വി വൺ ഫോം ഏതാ റീഡ് അപ്പൊ റീഡിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വി വൺ റീഡ് വി ടു റീഡ് വി ത്രീയും റീഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാം റീഡ് 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 എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോ വി ടു വിനിമ റെഡ് എന്ന് വായിക്കണം റെഡ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് വി ത്രീ വായിക്കേണ്ടത് റെഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീഡ് റെഡ് റെഡ് റീഡ് റെഡ് റെഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ റെഡ് ആണ് കാരണം എന്താ വി ത്രീയ വേണ്ട വി ടു റെഡ് തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ ഈ റെഡ് അല്ല പിന്നെയോ വി ത്രീ ആയി വരുന്ന റെഡ് ആണ് അപ്പോ ദിസ് നോവലീസ് റീഡ് എന്ന് വായിച്ച കളയരുത് റെഡ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് റെഡ് അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ബൈ എഴുതണം അല്ലെ ബൈ എഴുതി പിന്നെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവ രാമിന് വരെ ഹി എന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ നൗണ് വന്നാൽ നൗണിനെ അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബൈ രാം ദിസ് നോവൽ ഈസ് റെഡ് ബൈ രാം അപ്പൊ റീഡിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ റീഡ് റെഡ് റെഡ് അപ്പൊ ദിസ് നോവൽ ഈസ് റെഡ് ബൈ രാം ഇതാണ് ഏതിന്റെ രാം റീഡ് ദിസ് നോവലിന്റെ പാസി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈറ്റ്സ് അവൾ തിന്നുന്നു സം ഓറഞ്ചസ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ചസ് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കേസ് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻഡ് പാസീവ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് നോക്കണം ഷീ ഈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോടൊപ്പം ഷീ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്തോട് ചേർത്തു എസ് കൂടെ ചേർത്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഷീ ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അപ്പോ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പാസീവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഷീ ഈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈറ്റ്സ് എന്ന് അപ്പൊ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന എന്തോന്നായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈഡ്സിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഷീ ഈഡ്സ് അവൾ തിന്നുന്നു ആരെ തിന്നുന്നു ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരെ തിന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ ആരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴും പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും പേഴ്സൺ അല്ല അപ്പൊ ഈ സമ്മാൻകോസ് പേഴ്സൺ ആണോ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആ ചോദ്യം മാറ്റി അതുപോലെ എന്തിനെ എന്താ തിന്നുന്ന ആൻസർ ഉണ്ട് സം മാങ്കോസിനെ സോറി സം ഓറഞ്ചസിന് അല്ലെ കുറച്ച് ഓറഞ്ചസ് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് സം ഓറഞ്ചസ് സം ഓറഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടത് സം ഓറഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യം പാസീവ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോം ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് എഴുതാം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്താൽ സം ഓറഞ്ചസ് ഒബ്ജക്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ സം ഓറഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തുവാ അത് സിംഗുലർ സം ഓറഞ്ചസ് കുറച്ച് ഓറഞ്ചുകൾ ഓറഞ്ചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ സിംഗുലർ അല്ലല്ലോ അതായത് പ്ലൂർ അപ്പൊ സം ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ സം ഫുഡ് അത് സിംഗുലർ ആണ് സം മണി സിംഗുലർ ആണ് സം ഇൻഫർമേഷൻ സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ സം ഓറഞ്ചസോ അത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെടുക്കുക ആർ എടുക്കുക അപ്പൊ ആർ എഴുതി ഓബ്ജക്ട് കിട്ടി ഏതാ സം ഓറഞ്ചസ് നീസാമാറിൽ ഏത് എഴുതി ആർ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോർ അല്ലെ വി ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ വി വൺ ഫോം ഏതാ ഈറ്റ് ഈറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈറ്റ് അല്ലെ ഈറ്റ് ഈറ്റ് ഈറ്റൺ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈറ്റ് ഏറ്റ് ഈറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ എയ്റ്റ് എന്നാ പറയണ്ട അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രക്കൽ ഇട്ട് തന്നെ പറയണം എയ്റ്റ് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ ഈറ്റ് ഏറ്റ് ഈറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലായിരുന്നത് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ത്രീ ആണ് അല്ല
ഷീ വന്നാൽ ബൈ ഹർ എന്നും സീത വന്നാൽ ബൈ സീത എന്ന് എഴുതുക ഷീ വന്നാൽ ബൈ ഹിം എന്നും രാം വന്നാൽ ബൈ രാം എന്ന് എഴുതുക മൈ മദർ വന്നാൽ ബൈ മൈ മദർ എന്നും എന്നാൽ ഷീ വന്നാൽ ബൈ ഹർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ആൻസർ എന്തുവാ സം ഓറഞ്ചസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ഹർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സീത ഈ പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആളാരാ സീത അപ്പൊ സീത സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണ് സിംഗിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തപ്പോ സിങ്സ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി വണ്ണിനോടൊപ്പം എസ് ചേർത്തപ്പോ കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണത് സിമ്പിൾ പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസും ഏത് ടെൻസിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്ലസ് ഉണ്ട് തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ആരാ സീത സബ്ജക്ട് ഈ സീത സിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേർബ് പ്ലസ് എസ് എസ് സിംഗുലർ ആണ് സീത സിങ്സ് ആരെ ആൻസർ ഇല്ല ആരെയും ചോദിച്ച ആൻസർ ഉണ്ടല്ലേ എന്തിനെ ദിസ് സോങ്ങിനെ അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് ഏതാ ദിസ് സോങ് അല്ലെ അപ്പോ ദിസ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്ട് ആണ് സിങ്സിനോട് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴേ കിട്ടിയ ഹൂ അല്ല പിന്നെയോ വാട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജെക്ട് ആണ് അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് ഏതാ ദിസ് സോങ് ഇതാണ് സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിങ് സാങ് സങ് അപ്പൊ സങ് ബൈ സീത വന്നുകൊണ്ട് ഏത് തന്നെ എഴുതുക ബൈ സീത ബൈ ഹർ എഴുതി വെച്ചത് ബൈ ഹീത ബൈ സീത എന്ന് തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കുക സബ്ജെക്ട് ഏതാണ് നോക്കണം നൗൺ ആണെങ്കിൽ നൗൺ തന്നെ എഴുതുക പ്രൊനൗൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഏത് എഴുതിയാൽ മതി അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ സീത വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൈ സീത എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദി സോങ് ഈസ് സങ് ബൈ സീത ഇതാണ് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിന്റെ പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോറലിലോട്ട് മയിലോട്ടും ഒന്ന് വരാം ഇനി അനിൽ പ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറിക്കുന്നു സം ഫ്ലവേഴ്സ് അനിൽ പ്ലക്സ് അനിൽ പറിക്കുന്നു എന്തിനെ സം ഫ്ലവേഴ്സ് കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പൂക്കൾ പറിക്കുന്ന ആളാരാ അനിൽ അപ്പൊ സബ്ജക്ടിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസീവ് അനിൽ പ്ലക്സ് വാട്ട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അനിൽ പ്ലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ പറിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്ലക്കിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് പ്ലക്ക് ഈടി ചേർത്തെടുത്താൽ മതി വി ത്രീ വി ടു വി ത്രീ ഇട്ട് പ്ലക്ക് അതുപോലെ പ്ലക്ക് ാണ് ഇതിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു പ്ലക്സ് അത് പറിക്കുക എന്ന വേർബിനോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അനിൽ പ്ലക്സ് ആര് ആൻസർ ഇല്ല എന്തിനെ സം ഫ്ലവേഴ്സിനെ അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഏതാ ആൻസർ സം ഫ്ലവേഴ്സ് സം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജെക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിൽ ആരംഭിക്കാം ഓബ്ജെക്ടിൽ ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ സം ഫ്ലവേഴ്സ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സം ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോ സം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ സം ഫ്ലവേഴ്സ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് സം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ആർ എഴുതി അപ്പോ ആർ എഴുതി അല്ലെ അടുത്ത വി ത്രീ ഫോർ പ്ലക്കിന്റെ വി ത്രീ നമ്മൾ കിട്ടിയതാ പ്ലക് അപ്പൊ സം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ പ്ലക്ഡ് പിന്നെ ബൈ എഴുതി ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ആയ അനിൽ അനിൽ വന്ന് അനിലും തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ സം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ പ്ലഗ്ഡ് ബൈ അനിൽ ഓക്കെ ആണല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹീ അവൻ ബീറ്റ്സ് അടിക്കുന്നു ആരെ മീ എന്നെ ഹി ബീറ്റ്സ് മീ അവൻ എന്നെ അടിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ അടിക്കുന്നു അവൻ സബ്ജക്ട് അല്ലേ അപ്പോ സബ്ജക്ട് ഒന്ന് ഹീ ആണ് പിന്നെ ബീറ്റ്സ് എന്ന വേർബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉണ്ട് പാസീവ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഒബ്ജക്ടിൽ ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ പാസീവ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഓബ്ജക്ട് ഏതാ ഹി ബീറ്റ്സ് മീ അവൻ എന്നെ അടിക്കുന്നു അല്ലെ 
മീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മീൽ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും മീ ആമെന്ന് പറയാം നമ്മൾ അപ്പൊ മീയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറണം അതിനെ പ്രൊനൗൺ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ മീയുടെ പ്രൊനൗൺ ആണ് ഐ ഓക്കെ ഐ എന്ന് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മീ എന്ന് മീൽ ആരംഭിക്കരുത് ഒബ്ജക്ട് മീ ആണെങ്കിൽ മീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോമി മീ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിനെ അതിന് പ്രൊനൗൺ ആക്കി പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഐ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ ഹിമ്മാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഹി എഴുതുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹറാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഷി എഴുതുക ഇവിടെ ദമ്മാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ദേ എഴുതുക മാറ്റമില്ലാത്ത ഇവിടെ യു വന്നാലോ ഇറ്റ് വന്നാലോ അതേപോലെ എഴുതുക അസാണ് വരുന്നെങ്കിൽ വി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ അപ്പൊ മീയുടെ മീയുടെ പ്രൊനൗൺ കിട്ടിയതാ ഐ ഐ വന്നാൽ ഇസാ മറേതാ ആം ഐ ആം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ബീറ്റിന്റെ വി ത്രീ ഫോം കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ബീറ്റിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ബീറ്റ് വി വൺ അതിന്റെ വി ടു ഫോമും ബീറ്റ് തന്നെ വി ത്രീ മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ ബീറ്റൺ ീറ്റ് ബീറ്റ് ബീറ്റൺ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ബീറ്റ് ബീറ്റ് ബീറ്റൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ അയാം ബീറ്റൺ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബീറ്റിന്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും ബീറ്റ് ബീറ്റ് ഇടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കളയരുത് ബീറ്റ് ബീറ്റ് ബീറ്റൺ വി വണ്ണും വി ടു സെയിം ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വി വണ്ണും വി ടുവും ബീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വി ത്രീ ഫോം മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ ബീറ്റൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീറ്റൺ ആണ് അയാം ബീറ്റൺ ബൈ ഹിമാറി ഷിം I am beaten by him. Okay. അപ്പോ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ബീറ്റൺ ബൈ ഹിം ഐ ആം ബീറ്റൺ ബൈ ഹിം ആക്ടീവ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹീ ബീറ്റ്സ് മീ എന്ന് എഴുതുക സബ്ജക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കാതെ ചിലപ്പോ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കി മാറ്റാമോ നോക്കാം ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെ എടുക്കാം അത് ചോദ്യം നോക്കിയേ ഡസ് she write these letters no ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഡസ് ഹി റൈറ്റ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്ന സെന്റൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമ്മൾ വാട്ട് വെൻ അല്ലെ കാര്യം വാട്ട് ഹൂ ഈസ് യുവർ ഫാദർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൈം അല്ലെ വെൻ ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ഫുഡ് അതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്നാൽ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊരു എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ഡെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അസറ്റീവ് ആക്കി നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് നമുക്ക് അസറ്റീവ് ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റീവ് ഏതിൽ ആരംഭിക്കുക സബ്ജെക്ട് അല്ലെ ഹി ഇപ്പൊ ഹി നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ ബാക്കി ഡെസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഡെസ് റൈറ്റിനോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും റൈറ്റ്സ് ഹി റൈറ്റ്സ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ ഹി റൈറ്റ്സ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം ആണ് ഡസ് ഹി റൈറ്റ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ വി വണ്ണിലൂടെ എസ് എം ഇ എസ് ഒക്കെ വന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മേജർ ടെൻസ് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ോക്കുക അത് ഡൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിലോ ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൂലോ ഡെസിലോ ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്
അതിലിവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി അല്ലെ ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് വാട്ട് ആരെയും ചോദിച്ച ആൻസർ ഇല്ല ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരെ ചോദിച്ച ആൻസർ ഉണ്ടല്ല എന്തായിരുന്നു സം ലെറ്റർ അല്ലെ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് ഹൂ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ രണ്ടാം ചോദ്യം വാട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരം കിട്ടി ആ ഉത്തരം ഏതായിരുന്നു ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഓബ്ജക്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഒബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈസാമാർ എഴുതുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഏതിലാ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് അല്ലെ ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നതും ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആയിരിക്കണം ഇനി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കണം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബിലാണെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് ഏതിൽ ആരംഭിക്കണം ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഓക്സിലറി വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഫ്ലോറിലായിട്ട് ആറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം ആറിലായിരിക്കും അപ്പോ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതിനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്ത് രണ്ടാമത്ത് മാറിയിട്ട് എന്താണ് രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് മാറുക ആദ്യം വന്ന ഓബ്ജക്ട് രണ്ടാമതും പോവും രണ്ടാമത് വന്ന ഓക്സിലറി വെറീ സമർ ആദ്യം ഇത്രയും ഇൻട്രോഗേ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാൽ വി ത്രീ മുതൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താനും പാടില്ല വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ മാറി ടു വൺ ആയിട്ട് മാറും ആദ്യം വന്ന ഓബ്ജക്ട് രണ്ടാമത് പോയി അപ്പോൾ ഈ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത് വരിക ദീസ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ആരംഭിച്ച ആറല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ആറ് എടുത്ത് ആദ്യം കൊടുക്കുക ആർ പിന്നെ ഓബ്ജക്ട് ഏതാ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത് അതായത് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ പ്ലേസ് രണ്ടാമതും രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈസാമാറിന്റെ പ്ലേസ് ഒന്നാമത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കണം ഒബ്ജക്ട് ഏതാ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ ഈസാണോ ആമാണോ ആറാണോ ആറാം ആദ്യം ആറ് കണ്ടോ ഇവിടെ ആദ്യം ഓക്സിലോയിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത് സബ്ജക്ട് വന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഓക്സിലോയിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത് ഏതാ ഓബ്ജക്ട് വന്നു ഇത് രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജക്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് ഓബ്ജക്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ ഏത് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ ആ പ്ലേസിന്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആർ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ വി ത്രീ വി ത്രീ പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിന്റെ വി ത്രീ റിട്ടേൺ പിന്നെ ഏതാ ബൈ പിന്നെ ഏതാ സബ്ജക്ട് ആയ ഹി ഹി മാറി ഹിം ഇവിടെ നോക്കിയ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവസാനം എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇടണം അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക വേറെ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇതിൻ്റെ അത് ചെറിയ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് വരണം ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് എഴുതണം ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുപാതികമായി പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബിനോട് ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ വൺ എടുത്ത് എന്താണ് ഈ വണ്ണിന്റെ പേത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമതും ഈ സാമാറിന്റെ പൊസിഷൻ ഏതോ ആയിരിക്കണം ആദ്യവും ആരെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മള് ഇത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവില് പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ നമ്മൾ അസറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡു ദേ ഡ്രോ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഡു ദേ ഡ്രോ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ഏത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൂലോ ഡെസിലോ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും
ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് പക്ഷേ അസറ്റീവ് അല്ല ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ പാസീവ് ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഡു ദേ ഡ്രോ വാട്ട് അവരെന്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് കിട്ടിയതാ ഡ്രോ എന്ന വെർബിനോട് ഹൂ ചോദിച്ച പോലെ ആരെയും ചോദിച്ച ആൻസർ ആയിട്ടോ ആരെ വരയ്ക്കുന്നില്ല എന്തിനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്തിനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു വാട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്ട് രണ്ടാമത് വരും ദീസ് പിക്ചേഴ്സിന് ആനുപാതികമായ ഓക്സിലറി അഥവാ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസാമാർ മാറി ഈസാമാർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് വന്നാൽ ഈസാണോ ആമാണോ ആറാണോ എഴുതുക ആർ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ആരംഭിക്കണ്ട നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ആറിന് ആരംഭിക്കുക രണ്ടാമത് ഒബ്ജക്ട് ഏതാ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ കിട്ടി <laughs> ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഡു യു ഡു യു റൈഡ് ദിസ് ബൈസിക്കൽ അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഡൂലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഡൂലും ഡെസിലും ആരംഭിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റും ഡിഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡു യു റൈഡ് വാട്ട് Do you ride what? Do you tell? Our what is the answer under this bicycle? Okay, T. Ride in order to show the answer. Who will let you show the answer? What is the answer of this bicycle? Okay. This bicycle. I'm going to say that. Passive voice interrogative. One of the simple person in the form is the object plus isamar. Isamar plus object. About this bicycle. One of the easy is the one. One of the easy is the one. One of the easy is the one. രണ്ടാമത് ഒബ്ജക്ട് ഏതാ ദിസ് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് ദിസ് ബൈസിക്കിൾ അല്ലല്ലോ ഒന്നാമത് ഓക്സിലറി വെർബ് വന്നു രണ്ടാമത് ഓബ്ജക്ടും വന്നു പക്ഷെ അസറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് വരും രണ്ടാമത് ഓക്സിലറി അതുള്ളത് ചെറിയ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഈസ് ദിസ് ബൈസിക്കിൾ റൈഡിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചോളണേ റൈഡ് തെറ്റരുത് റൈഡ് പിന്നെ ഇതാണ് എന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ റൈഡ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക റൈഡ് റോഡ് റിഡൺ നമുക്ക് കിട്ടിയതാ റിഡൺ അല്ലെ അപ്പൊ റിഡൺ എഴുതുക ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിട്ട് എന്തോ നോക്കിക്കോളണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആക്കി മാറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡെസ് ഹി അറ്റാക്ക് മീ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോ അത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസ്സിലാണ് കാരണം ഹിയ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹി ഷീറ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെസ് ഡെസ് ഹി ഡെസ് ഷി ഡെസ് ഇറ്റ് ഡു ദേ ഡു യു ഡു വി ഡു ഐ അപ്പൊ ഹി സിംഗ്ലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏത് വന്നേ ഡെസ് വന്നേ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രശ്നം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ ജോലി എന്താ ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒബ്ജക്ട് ഡു ഹി അറ്റാക്ക് എന്തിനെ വാട്ട് ആൻസർ ഇല്ല ആര് ആൻസർ ഉണ്ട് മീ എന്നെ അപ്പൊ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് 
ഹൂ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ നൽകിയ ഉത്തരമാണ് മീ അല്ലെ മീ എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടി അപ്പൊ മീ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒബ്ജക്ട് വന്ന ബി അല്ലേ മീ നമുക്ക് മീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഐ എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുക ഐ ഐ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈസ് എഴുതോ ആം എഴുതോ ആർ എഴുതോ ആം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിൽ ആരംഭിക്കണം ആദ്യം ആം ആം പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഐ ആം ഐ ആം മീന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ആം ഐ നേരത്തെ നമ്മൾ അസറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐ ആം എന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ അതങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറുന്നു ആം ഐ പിന്നെ അറ്റാക്കിന്റെ ഇത്ര ഏതാ അറ്റാക്ക് ആം ഐ അറ്റാക്ക് ബൈ ഹീ മാറി ഹിം ഓക്കെ വാം ഐ അറ്റാക്ക് ബൈ ഹിം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഫോംസ് അത്ര നന്നായി കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് ആക്റ്റീവിനെ പാസീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നെ വേർബ് കാണും പിന്നെ വേർബ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേർബിന് ശേഷം ഏതാ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഉള്ള ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാൻ പറ്റുമോ സഞ്ജു നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രാമു രാമു ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാ രാമു ഓക്കെ രാമു ഇസ് സബ്ജക്ട് രാമു എന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് എഴുതി ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വി വണ്ണിനോടൊപ്പം എന്ത് ലൈസ് അല്ലെ ഈ ലൈന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ അറിയല്ലേ ലൈ കിടക്കുക വീട്ടു ഏതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മീനിങ് മറന്നു വരുത് ലൈ കിടക്കുക ലേ കിടന്നു അല്ലെ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയിനാണ് എല്ലാവരും ലേയിടും ലൈഡ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും തെറ്റാണ് ലൈ കിടക്കുക എന്ന ലൈന്റെ വീട്ടു ലേ ആയിരിക്കണം വി ത്രീ വി ടു ഫോം ലേ വി വൺ ലേ ലൈ ആയിരിക്കും വി ടു ലേ വി ത്രീ ലെയിനാണ് മാറിപ്പോരുത് ലേഡ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അത് ലേ എന്ന് പറയുന്ന വേബിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലേഡ് ഒക്കെ വരിക ഈ ലൈ കള്ളം പറയുന്ന ലൈ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈ എഴുതുക വി ടു ഫോം ലൈഡ് എഴുതുക വി ത്രീ ഫോം ലൈഡ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ലൈന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ലൈന്റെ മീനിങ് കള്ളം പറയുക കള്ളം പറയുക എന്ന ലൈലോട്ട് അത് മാറും ഇനി അടുത്ത് ഇനി ലേ എൽ ലേ വൈ ലേ ഈ ലേ വി വൺ ഫോമായിട്ടാണ് മാറിയത് അപ്പൊ ലേ വി ടു ഫോമായിട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ മീനിങ് കിടക്കുക കിടന്നു എന്നാ മാറിയ ഇനി ലേ വി വൺ ഫോമായിട്ട് വരുമ്പോ ഇടുക എന്ന മീനിങ്ങിലോട്ടാ പോവാ ഇടുക അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഏതാ ലേഡ് ഇത്ര ഏതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം ഇത് മാറിപ്പോരുത് മാറിയാൽ മീനിങ് തെറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകത വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് സെന്റൻസ് മാറും ഓക്കെ ലൈ ലേ ലൈൻ കിടക്കുക കിടന്നു കിടന്നാൽ ലൈ കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന മീനിങ്ങിലോട്ട് പോവും ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് ഇത് കള്ളം പറയുകയാണ് ലേ ഇടുക ലേഡ് ഇട്ടു കോഴി മുട്ട ഇട്ടു എങ്കിൽ ഹെൻ ലേഡ് എന്ന് പറയാം രാം ബെഡിൽ കിടന്നു എങ്കിൽ രാം ലേ ഇൻ ബെഡ് എന്ന് പറയാം ലേൻ ബെഡും എന്നാൽ ലേഡ് അല്ലെ മനസ്സിലായി മാറിപ്പോരുത് ഇത് ലേഡ് എഗ് ആണ് മുട്ട ഇട്ടു ഇത് കിടന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ലേ ഇടുക ഹെൻ ലേസ് എഗ് എന്ന് പറയാനല്ല നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേത് ഹെൻ ലേസ് എഗ് എല്ലാ കോമൺ ഫാക്ടുകളും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോ ഹെൻ ലേസ് അപ്പൊ ലേഡ് കൂടെ ആണ് എസ് ചേർത്ത് അപ്പൊ ലൈ കിടക്കുക ലൈ ലേ ലെയിൻ ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് കള്ളം പറയുക ലേഡുക ലേ ലേഡ് ലേഡ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നോട്ട് നോക്കാം രാമു ലൈസ് ഇൻ ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ രാമു സബ്ജക്ട് ആണ് ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേർബ് ആണ് ഈ വേർബ് പിന്നോട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് രാമു അല്ലെ രാമു കിടക്കുന്നു ആരെ കിടക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ല എന്തിനെ കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിടക്കും എന്തിനെ കിടക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും വെയർ എവിടെ കിടക്കുന്നു രാമു എവിടെ കിടക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട് ഇൻ ബെഡ് ബെഡിൽ കിടക്കയിൽ അല്ലെ പക്ഷെ വേറെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു ഏതൊക്കെ ഹൂ വാട്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല എന്തില്ല ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇൻബെഡ് ആൻസർ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇൻബെഡ് ഒബ്ജക്ട് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഒബ്ജക്
വേറെ ശേഷം വരുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല അത് ഹോർ വാട്ടിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒബ്ജെക്ട് ആകത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തോന്നല്ല ഒബ്ജെക്ട് അല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളെ ഒരു കാരണവശാലും പാസിവിലോട്ട് മാറ്റരുത് തെറ്റും നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ മിസ്സായി പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ആ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അവസാനിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് വെറുപ്പ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ടെൻസിൽ പഠിച്ചതും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് അല്ലെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഏതാണ് വി വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വി വി വണ്ണിനോടൊപ്പം എസ് ഇ എസ് ഐ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോം വി വണ്ണോ വരുന്നു പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ വെർബിനോട് സബ്ജക്റ്റിനോടല്ല വെർബിനോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ഹോർ വാട്ട് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഒബ്ജക്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കണം പാസീവ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ മൂന്നാം ത്രീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പാസീവ് വോയിസിലെ വെർബ് എപ്പോഴും വി ത്രീ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആയിരിക്കും പ്ലസ് ബൈ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് എഴുതുക സബ്ജക്ട് ഇതാണ് പാസീവ് വോയിസിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങി ഒബ്ജക്ടിൽ എന്താണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്ടിൽ തുടങ്ങി സബ്ജക്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ അസറ്റീവിന്റെ ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്സിൽ ആയിരിക്കണം ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്സിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസും ഡിഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ ഈ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകും ഒന്നാമത് കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് രണ്ടാമത്തേലേക്കും വരും അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഈ ഈസാമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈസാമാർ അല്ലെ ഈസാമാർ പ്ലസ് ഏത് ഓബ്ജക്ട് ഈ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് ഈ രണ്ട് ഫോം വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഈസാമാർ ഈസാമാറിൽ ഏതാണ് ആൻസർ നോക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ആക്റ്റീവും പാസീവും കിട്ടും ഒരു ഡീപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് മുതൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ആക്റ്റീവും പാസീവും പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഇൻട്രോ ഫോം പഠിച്ചു ഡൂൺ ഡെസിന്റെ യൂസേജ് പഠിച്ചു ഡൂൺ ഡെസും വരുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും ഡെസ് ഡിഡ് വരുന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവിന്റെ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചേഞ്ച് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ സാമാർ ആദ്യം വരുന്നു ഒബ്ജക്ട് രണ്ടാമത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വി ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മുതൽ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഒരു ഒരു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ല നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എട്ട് പാസീവ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇൻട്രോഗേറ്റീവിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തിലേക്കും രണ്ട് ഒന്നാമത്തിലേക്കും പിന്നെ വി വി ത്രീ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വി ത്രീന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി വരാം ബി ന് വരാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മുതൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മുതൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടും അത് അതുപോലെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോം ഒക്കെ അതുപോലെ വരും ഇവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ സാമാർ ആദ്യം വരുന്നു ഒബ്ജക്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ആക്റ്റീവിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെ